வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் இருக்காங்க அரசியல் சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்றைக்கி அவரோட பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் ஸோ இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா அமைச்சர் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ அவரோட நீதிமன்ற காவலும் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க முக்கியமான நிகழ்வு கப்ரியல் ஏன்னா அவர் கைது செய்யப்பட்டது இன்றோடு ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஜூன் பதினாலாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார் அறுபது நாட்களுக்குள்ளே குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யலைன்னா டிஃபால்ட் பெயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெயிலில் வந்துடுவார் ரெண்டு நாள் முன்னாலேயே அமலாக்கத்துறை சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க சார்ஜ்ஷீட்டோட டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியல ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் பேஜஸ்ன்றாங்க ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் பெட்டியில் வச்சு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் கொண்டு வந்து தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ஐ திங்க் இந்த கேஸ் வந்து எம்எல்ஏ எம்பிக்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விசாரிக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்துக்கு விரைவில் மாற்றப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன் சார்ஜ்ஷீட்டோட டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியல அதில் அவரோட தம்பி பேர் கூட யார் பேரும் இல்லை பாலாஜி பேர் மட்டும்தான் இருக்குன்றாங்க ஏன்னா லீ சார்ஜ்ஷீட்டோட காப்பீஸ் பாலாஜி கிட்டே கொடுக்கும்போது வேணால் நமக்கு லீக் ஆகலாம் மொழி அமலகத்துறையிடமிருந்து வர அவர்கள் கொடுக்க மறிக்கிறார்கள் டீட்டெயில்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து சார்ஜ்ஷீட் போடலைன்னா அறுபது நாளில் பெயில் சார்ஜ்ஷீட் போட்டால் வந்து ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கூட அவங்க ட்ரையலுக்கு போயிடும் டைரெக்டாக அன்லைக் அதர் கேசஸ் மற்ற வழக்குகளில் வந்து சார்ஜ்ஷீட் போட்டுவிட்டால் பெயில் வந்துடும் பெயிலுக்கு அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக கிடச்சிடும் பட் பிஎம்எல்ஏ என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனை தடை சட்டம் பிஎம்எல்ஏ ஊப்பா என்று சொல்லக்கூடிய தேச விரோத காரியங்களுக்கான அந்த சட்டம் என்டிபிஎஸ் ஆக்ட் போதைப் பொருட்கள் தடுப்பு சட்டம் இந்த சட்டங்களில் வந்து ஒன்ஸ் சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்கன்னா பெயில் வந்து மினிமம் ஒன் இயர் ஆர் ஈவன் சம்டைம்ஸ் டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட பெயில் இல்லாமல் போகலாம் இப்போ இந்த சுரணான்ற பெரிய நிறுவனம் ஒன்று வந்து சுரணா ஸ்போர்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் அவங்க பெரிய அளவில் வங்கிகளை நாலாயிரம் கோடி ஏமாத்தின வழக்கில் ஒரு அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் கைது பண்ணி போன ஜூலையில் அரெஸ்ட் ஆனவங்க பதிமூணு மாதமும் சிறையில் இருக்காங்க இன்னொரு கேஸில் வந்து இந்த ஐ திங்க் மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் நிறுவனம் தூத்துக்குடியில் வந்து அவங்களுக்கு பவர் பிளான்ட் வச்சுருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் பிஸ்னஸ் இருக்குது ஐ கல்லூரிகள்லாம் கூட அவங்க வச்சுருக்காங்க ஐ டோன்ட் நேம் தம் அவங்க அந்த பெரியவர் அவர் வந்து அவருடைய மகன் நாலாவது மகனை ஜனவரியில் போன ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூ ஜனவரியில் அரெஸ்ட் பண்ணி பதினெட்டு மாதமாக ஜெயிலில் இருக்கார் இந்த கேஸ் வந்து செந்தில் பாலாஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு செந்தில் பாலாஜி புழலில் தான் இருப்பார் ஆல்மோஸ்ட் அன்லெஸ் சம் மிரக்கல் ஹேப்பன்ஸ் இட்ஸ் சச் அ ட்ரகோனியன் ஆக்ட் அது சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் பண்ணிவிட்டா ஸ்ட்ரைட் அவே ட்ரையலுக்கே போயிடும் அது வந்து ஸோ செந்தில் பாலாஜி இல்லாமல் தான் திமுக இந்த முறை மேற்கு மண்டலத்தில் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று அநேகமாக நாம் உறுதியாக சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் கண்டிப்பாக பெயிலில் வரத்துக்கு ஈவன் இஃப் சம் மிரக்கல் ஹேப்பன்ஸ் இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த பீரியடில் வெளியில் வந்து உடனே அவர் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிலாம் மேற்கொள்ள முடியுமான்றது தெரியாது நமக்கு வந்து அது இல்லாமல் அவர் தம்பியை வேறு இப்போ வலை வீசி தேடிகிட்டு இருக்காங்க நேற்று மதியத்துலேருந்து வந்த ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படாத தகவல் அவர் கைது செய்யப்பட்டு விட்டார் அமலாக்கத்துறையால் கொச்சின்லன்னு பட் இந்த தகவலை வந்து அமலாக்கத்துறை மறுக்கவும் இல்லை ஊர்ஜிதப்படுத்தவும் இல்லை நேற்று மதியம் மூன்று மணி அளவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா தொலைக்காட்சிகளும் செந்தில் பாலாஜி தம்பி கைது அமலாக்கத்துறை கொச்சினில் கைது செய்ததுன்னு நியூஸ் போட்டாங்க மலையாள மனோரமா பத்திரிகை கொச்சினில் கேரளாவில் அவங்க தான் அதை பிரேக் பண்ணாங்க பட் அதுக்கு பிறகு அந்த நியூஸ் எல்லோரும் எடுத்துட்டாங்க இன்றைக்கி காலையில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா பேஜ் ஒன்லேயே குட்டி செய்தியாக போட்டிருக்குது டிவி சேனல்ஸ் ரிப்போர்ட் செந்தில் பாலாஜி இஸ் பிரதர் அரெஸ்டட் பட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் நைதர் டினா இஸ் நார் கன்ஃபார்ம் சிட்டுன்றோம் அவர்கள் அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தவும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லைன்றோம் தென் இட் மீன்ஸ் இன் ப்ராக்டிக்கல் பார்லன்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அரெஸ்டட் இஸ் இஸ் இன் தர் கஸ்டடி பட் அது உறுதியாக சொல்ல முடியாது எப்போ அமலாக்கத்துறை வந்து அந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தவும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லையோ யூஸ்வலி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பொருள் கொள்ளப்படும்னா த ஒன் இட் வில் இட் வில் பி கன்ஸ்ட்ரூட் அஸ் இஸ் அண்ட் அரெஸ்ட் அப்படி தான் அது சாதாரணமாக புரிந்து கொள்ளப்படும் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய தம்பியும் கைது செய்யப்பட்டால் ஒருவேளை
வெல் கண்டிப்பாக செந்தில் பாலாஜி வந்து நிறைய கேள்விகளுக்கு எனக்கு தெரியாது தம்பிக்கு தான் தெரியும் தம்பிக்கு தான் தெரியும்னு சொன்னாருன்னு சொன்னதாக தகவல்கள் வருகிறது அகெயின் தீஸ் ஆர் ஆல் அன்கன்ஃபார்ம்டு ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த கேஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஜெயலலிதா பீரியடில் போடப்பட்ட அப்போ உருவான கேஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினஞ்சில் போக்குவரத்துறை அமைச்சராக ஜெயலலிதா கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது வேலை வாங்கி தரதாக மோசடி செஞ்ச வழக்கு பதினெட்டில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் போலீஸ் சிட்டி கிரைம் பிரான்ச் எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இடி உள்ளே வராங்கன்னா இல்லை மணி லாண்ட்ரிங்கன்னு அது பிறகு ஹைகோர்ட்டில் வந்து பாலாஜிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வருது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க ரிவர்ஸ் ஆகுது இது வந்து வெறுமனே அந்த ஜாப் ரேக்கெட் சம்மந்தம் மட்டும்தான் செந்தில் பாலாஜிக்கிட்டையும் ஒரு தம்பிக்கிட்டையும் விசாரிக்கிறாங்களா அல்லது இந்த ரெண்டரை ஆண்டு காலத்தில் இந்த கவர்மெண்ட் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து செல்வாக்குமிக்க அமைச்சராக அவர் கோல் வச்சினார் மின்சாரத்துறையை கையில் வைத்திருந்தார் ஆயத்தீர்வை அதாவது டாஸ்மாக்கை கையில் வைத்திருந்தார் அப்படி என்றால் எவ்வளவு வளம் கொழிக்கும் இலாக்காக்களை இவர் கையில் வைத்திருந்தார் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் திமுகவுக்கு அவர் வந்து காமதேனுவாக இருந்தார் ஈரோடு பை எலெக்ஷனில் பட்டி ஃபார்முலான்னு உருவாக்கி பல கோடிகளை செலவு செய்ததுக்கு செந்தில் பாலாஜி தான் மூலகர்த்தா என்பது ஊரறிந்த ரகசியம் ஆகவே செந்தில் பாலாஜி திமுகவுக்கு ஒரு பொக்கிஷம் குறிப்பாக மேற்கு மண்டலத்தில் அவர் வந்து அடுத்த மக்களவைத் தேர்தல்களில் பாஜக அதிமுக வலுவுடன் இருப்பதாக கருதப்படக்கூடிய மேற்கு மண்டலத்தில் திமுக கூட்டணிக்கு மிகுந்த உபயோகமாக இருப்பார் என்பதுதான் பரவலான புரிதலாக இருந்தது இருக்கிறது அந்த பேக்ரவுண்டில் பார்க்கும்பொழுது செந்தில் பாலாஜி இப்படி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருப்பதும் அவருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வதும் அவருடைய தம்பி வந்து ஆல்மோஸ்ட் இஸ் அரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதும் எத்தகைய விளைவுகளை ஏற்படுத்தணும்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா செந்தில் பாலாஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அவருக்கு நெருக்கமான நண்பர்களிடம் பத்திரிகையாளரிடம் கூட சொன்னது என்று சொல்லுவது அவரோட ஸ்டாண்டர்ட் டைலாக் தன்னையும் தன் தம்பி அசோக பற்றியும் சொல்லும்போது நான் நிழல் அவர் நிஜம்னுவார் நான் சொல் அவர் செயல்னுவார் நிழல் மாட்டிக்கிட்டு மாட்டிக்கிச்சு நிஜம் எப்போ மாட்ட போகுதுன்னு தெரியல ஸோ அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பூர்வாங்க ஆதாரம் இருக்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த ஜாப் ராக்கெட்டில் இந்த பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபோன் கால் நமக்கு வந்ததில் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இப்போ நம்ம பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி பகல் இரண்டு ஐம்பது மணிக்கு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அமலாக்கத்துறை ஒரு ப்ரெஸ் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக அவங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செந்தில் பாலாஜியின் தம்பி ஆர் வி அசோக்குமார் அவர் நாங்கள் கைது செய்ததாக வந்த தகவல் முற்றிலும் தவறானது அவர் நாங்கள் கை இதுவரையில் கைது செய்யவில்லை எஸ் நைதர் பின் டீட்டை நார் பின் அரஸ்டர் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்படவில்லை கைது செய்யப்படவும் இல்லை ஆனால் இதுவரை நான்கு முறை அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது நேரில் ஆஜராக சொல்லி பதினாறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தொன்னு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தொம்பது ஆறு இருபத்தி மூணு பதினஞ்சு ஏழு இருபத்தி மூணு அவர் ஒரு தடவையும் அப்பியர் ஆகலை அதே மாதிரி அவருடைய மனைவி நிர்மலா அவருடைய மதுரின்லா லக்ஷ்மி அவங்களையும் அப்பியர் ஆக சொல்லி நாங்கள் கூப்பிட்டோம் அவங்களும் வரல இவங்க எல்லாருமே அடுத்த லைன் இட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் நோட் தட் எவிடென்சஸ் இண்டிகேட் தட் ஆல் த்ரீ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் பிளேட் பிவெட்டல் ரோல்ஸ் இன் லேயரிங் அண்ட் இன்டெகிரேட்டிங் த ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் கிரைம்ஸ் கொள்ளையடித்த பணத்தில் செந்தில் பாலாஜி கொள்ளையடித்த பணத்தில் அதை வந்து கூட்டுக்கொள்ளையாக அந்த பணத்தில் அந்த பணத்தை கொள்ளையடிக்கிறதுல கூட்டுக்கொள்ளையர்களாக இவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று பேரும் என்பது உறுதியாகிறதுன்னு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ப்ரெஸ் லீஸ் அஃபிஷியலாக கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் நோ பொசிஷன் கிளியர் அவர் கைது செய்யப்படவில்லை ஆனால் நான்கு முறை சம்மன்ஸ்க்கு அப்பியர் ஆகலைன்னு ஈடி சொல்லுது அப்படின்னா இன்னொரு முறை சம்மன் கொடுப்பாங்க அதுக்கும் அப்பியர் ஆகலைன்னா தேடப்படும் குற்றவாளியாக அவர் அறிவிக்கப்படுவார் ஒரு அமைச்சர் இன்னமும் ஒரு அமைச்சரவையில் தான் நீடிக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி அமைச்சர் பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சரின் தம்பி தேடப்படும் குற்றவாளியாக ப்ரொக்ளைம்ட் ஆஃபெண்டர் கூட அறிவிக்கப்பட்டால் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டால் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அது கண்டிப்பாக அரசுக்கே ஒரு அவமானமாகத்தான் வந்து அமைக்கும் ரைட் அதான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இனிமேட்டு ஃபியூச்சரில் ஒரு ஒன்றிலிருந்து ஒன்றரை வருடங்கள் வரைக்கும் அவர் கண்டிப்பாக ஜெயிலில் இருக்க வேண்டியிருக்கும் அதாவது கடந்த கால நிகழ்வுகளை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த சுரானா ஃபேரு அப்புறம் வந்து வேறொரு தமிழகத்தின் மிக மிக முக்கியமான ஒரு தொழிலதிபர்களில் ஒருவர் மேம்பாலங்களை கட்டியவர் பொறியியல் கல்லூரிகளை வைத்திருப்பவர் தூத்துக்குடியில் அவருக்கு ஒரு பெரிய பவர் பிளான்ட் இருக்குது அவர் வந்து அமலாக்கத்துறையோட மணி லாண்ட்ரிங்கில் மாட்டி போன ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரிலேருந்து பதினெட்டு மாதமாக உள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த லோக்சபா எலெக்ஷனை பொறுத்த அளவில் அவருக்கு பெரிய ரோல் பிளே
பொலிட்டிக்கலி இது நெருக்கடி தான் அவங்களுக்கு ஏன்னா செந்தில் பாலாஜிக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அவங்களுக்கு அங்கே அவ்வளோ தூரம் கிடைக்குமா எலெக்ஷனுக்குள்ளன்றது ஒரு முக்கியமான செய்தி ஒரு ரொம்ப அவலமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இஸ் அ மணி பேக்கு பணத்தை தனியாக ஒரு செலவு பண்ணார் அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணுற அளவுக்கு வேறு ஆள் வேறு தலைவர்கள் மேற்கு மண்டலத்தில் திமுகவுக்கு உடனே கிடைக்குமான்றது நமக்கு தெரியல அவரோட ஸோ கால்டு பொலிட்டிக்கல் அக்யூப்மெண்ட் அண்டு பொலிட்டிக்கல் டில்லி டாலி ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் நேஸ்டி கேம்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் இன் பாலிடிக்ஸ் நத்திங் சக்சஸ் லைக் சக்ஸஸ் அமௌண்ட் அவ்வளோதான் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இ பிரிங்ஸ் விக்டரிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அவங்களுக்கு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்லாம் கிடைக்காது இவர் வெளியில் வந்தாலும் பழைய மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்க முடியாது த இடி வில் இன்ஷூர் தட் இஸ் நாட் பிளேயிங் எனி பிவிட்டல் ரோல் ஆர் மேஜர் ரோல் தட் தே ஹாவ் காட் அப் டின் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் இந்த இந்த சார்ஜ் ஷீட் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரமாக அவங்க போட்டதும் அவர் தம்பியை தேடுறதும் இது எல்லாமே வந்து ப்ளஸ் இடியோட சமீபத்தில் பிஎம்எல்ஏயில் கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்ட்ராங் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் அஃபேல்டு பண்ணது இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது வந்து மென் ஐ மே பி ராங் பட் அவர் கண்டிப்பாக பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் வெளியில் வரது என்பது கடினமானதுன்றது தான் என்னுடைய கருத்து அதுக்கு தான் நான் எவ்வளோ உதாரணங்களை சொல்லு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிசோடியா கேஸ் சத்யேந்திர ஜெயின் கேஸ் இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு மேலே உள்ளே இருக்காங்க அப்போ அதே தான் இங்கேயும் ஆகவே இது வந்து அவருடைய தம்பி மாட்டினால் அல்லது மாட்டாமல் காலம் தாழ்த்தினால் இட்ஸ் அ கேட்ச் டுவெண்ட்டி டூ சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பாக அது டிஎம்கேக்கு நெருக்கடி தான் ரைட் தொடர்ச்சியாக சொல்லப்படுற விஷயம் என்னென்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ஈடி ரைட் பண்ணும்போது எல்லாமே இது பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட்டட் பிஜேபி வந்து ஈடியை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரெகுலராக சொல்லப்பட்டு வருது இப்போ பார்லமெண்ட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிஜேபிக்கு எதிராக டிஎம்கே வந்து நிறையா வாதங்கள் வைக்கிறாங்க நிறையா விஷயங்கள்லாம் ரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு தேரி வந்து அந்த டைம்லேயே முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு தேரி என்னென்னா இதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பிஜேபி டிஎம்கே வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க பிஜேபி ஏன்னா இந்த தடவை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பார்லமெண்ட்டில் நிறைய அழுத்தங்கள் போடுறாங்க ஸோ அதுக்கான ரிட்டாலியேஷன் ஏதோ ஒரு வகையில் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சில கணிப்புகள் வந்து வந்திருந்தது ஸோ இதை இதை இதோடு அதை கனெக்ட் பண்ணலாமா நேச்சுரலி சி ஈடியோட நடவடிக்கைகள் உள்நோக்க முடியவை செரி பிக் பண்ணப்பட்டவை பிக் அண்ட் சூஸ்ன்றதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமே இல்லை இதே செந்தில் பாலாஜி பிஜேபியில் சேர்ந்துருந்தால் அவர் தூய்மையானவராக இருப்பார் பிஜேபி வாஷிங் மிஷினில் போட்டு எடுத்து அவர் ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து வெளியில் அனுப்பியிருப்பாங்க அஜித் பவாருக்கு கொடுத்த மாதிரி இவருக்கு வந்து முகுல் ராய்க்கு கொடுத்த மாதிரி ஹேமந்த் பிஸ்வாஸ் கொடுத்த மாதிரி அது நடந்திருக்கும் அவர் போல் அதனால் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கார் அவ்வளோதான் பிஜேபியோட நடவடிக்கைகள் உள்நோக்க முடியவை பிஜேபியை யாரெல்லாம் பொலிட்டிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக ரெசிஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்போஸ் பண்ணுறாங்களோ அவர்கள் மீது வழக்குகள் இருந்தால் ஈடி பாயும் பாய்ந்து பிராண்டும் அதே அவங்க திமுகவில் அண்ணா திமுகவில் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள தொடாது சி ப்ரெடிக்கேட் அஃபன்ஸ்ன்னு வாங்க ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு இருந்ததுன்னா அதில் வந்து மணி லாண்ட்ரிங் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈடி உள்ளே வந்துடும் அப்படி பார்த்தா மூணு ஏடிஎம்கே மந்திரிங்க மேலே பழைய மந்திரிங்க மேலே இந்த டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கு அதில் கடைசியாக வந்து உணவு அமைச்சராக எடப்பாடி பிரிவில் இந்த காமராஜ் என்பவர் மேலே வருமானத்துக்கு அதிகமாக நூற்றி இருபத்தேழு கோடி சொத்து சேர்த்ததாக சார்ஜ் ஷீட் போட்டிருக்காங்க இன்ன வரைக்கும் ஈடி உள்ளே போகல பாலாஜி கேஸில் வந்து அந்த பணம் ஏமாத்தினது மூணு கோடி கீழே ஏறி இட் இஸ் எ கேஸ் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் க்ரோர்ஸ் ஈடி உள்ளே போகல செரி பிக் பண்ணுறதா அது அது வேறு பட் பாலாஜி உத்தமராக இல்லையான்றத கேள்வி பிஜேபி ஈடியை வந்து பொலிட்டிக்கல் வெப்பனாக யூஸ் பண்ணுது தன்னுடைய அரசியல் எதிரிகளை பழி வாங்குவதற்கு ஈடியை வேட்டை நாயாக ஏவி விடுகிறது த மினிட் தே ஜாயின்ஸ் பிஜேபி தே வில் பிகம் செயின்ஸ் அதுவும் உண்மை பட் வெதர் பாலாஜி இஸ் கிளீன் பார்த்திங்கன்னா நோ வேலை வாங்கி தரதா ஏமாத்துறதில் அவர் மீதான வழக்குகளுக்கு பூர்வாங்க ஆதாரம் இருக்கிறது ஸோ இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஓகே இப்போ மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈடி அந்த விஷயங்கள்லாம் ஓகே பட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்னொரு ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி தோணுது ஏன்னா அந்த பார்லமெண்ட்டில் இப்போ பார்க்கும்போது டிஎம்கேவை குறி வைத்து நிறைய விஷயங்கள் நடந்ததை வந்து பார்க்க முடிஞ்சது பிரதமர் அவர்கள் டிஎம்கேவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாரு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அது போக வேறு ரெஃபரன்சஸும் டிஎம்கேவை நோக்கி வந்தது ஸோ ஏதோ ஒரு பார்க்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்னொரு ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியும் சார் ஷூ ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்னொரு ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றது உண்மை திமுகவை குறி வைத்து பாஜக அமலாக்கத்துறை தாக்குகிறது என்பது உண்மை
அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் அரசியல் காரணங்களுக்காக செந்தில் பாலாஜியை திமுகவை பாஜக கூறி வைக்கிறது என்பது நூறு சதவீதம் உண்மை 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 ஆனால் செந்தில் பாலாஜி ஒத்தமாக கிடையாது ஏழை மக்கள் வயிற்றில் அடித்த அவரை அமலாக்கத்துறை வழக்கு போட்டு கைது செய்ததில் எந்த தவறும் கிடையாது எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றால் அவர் தம்பி ஏன் ஓடி ஒழிகிறார் ஒரு அமைச்சரோட தம்பி நாற்பது நாட்களாக இடி இன்னைக்கு ப்ரெஸ் லீஸ் அஞ்சு நிமிஷமாக வந்து ப்ரெஸ் லீஸில் சொன்ன மாதிரி கடந்த ரெண்டு மாதங்களில் நாலு முறை சம்மன் அனுப்பிச்சு அப்பீராவில் தப்பே செய்யலைன்னா அப்பீராக வேண்டியது தானே ஒன்றும் கேஸெல்லாம் புனஞ்சிட முடியாது ஏன்னா இவரும் ஒரு விஐபி மந்திரியோட தம்பி மாநிலத்தில் ஆளும் கட்சியாக இருக்குது அவர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அவருடைய அண்ணன் இருக்கக்கூடிய கட்சி ஏன் பயந்து ஓடுகிறார் அசோக்குமார் அது இந்த அரசுக்கே அவலம் இல்லையா இந்த அரசுக்கு அவமானம் இல்லையா ஒரு சிட்டிங் மினிஸ்டரோட தம்பி வந்து பயந்து ஓடுறாரு சம்மன்ஸுக்கு அப்பியர் ஆகாமல் நாலு சம்மன்ஸ்க்கு அப்பியர் ஆகாமல் போகிறாரு அவர் மனைவி வரமாட்டேன்றாங்க சம்மன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க வரல அவங்க மாமியாரை கொடுத்தாங்க வரல எதை வைத்து இதை திமுக நியாயப்படுத்தும் சரி மோடி எதிர்ப்பு பிஜேபி எதிர்ப்பு மதவாத எதிர்ப்பு ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்ப்பு ஃபாசிஸ் எதிர்ப்பு என்பது உன்னதமான அரசியல் இலக்கு அரசியல் நிலைப்பாடு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலைப்பாட்டை எடுக்கும் பொழுது தூய்மையான நிர்வாகம் என்பது அடிப்படை தேவை இவ்வளவு தூரம் ஊரையே கொள்ளை அடிக்கக்கூடிய ஒரு நபரை அமைச்சராக வைத்து கொண்டு பாஜக எதிர்ப்பு ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்ப்பு மோடி எதிர்ப்பு என்பது பலனற்ற பொருளாதாரத்தான் நோய் முடியும் ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் பிஸியான டைமில் அருமையான ஒரு பேச்சுக்கு ரொம்ப நன்றி சார்